கொடுங்கலூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவதியினுடைய ஆலயத்தை கேரள மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய சிறப்பை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் சோட்டானி கரை பகவதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொடுங்கலூர் பகவதி கண்ணகி தான் பகவதி அதுக்கு நேற்றைய தினத்திலேயே கதையை பார்த்தோம் அதே போல் இந்த கொடுங்கலூர் பகவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அம்பாள் கண்ணகியாக இருந்தவள் தான் பகவதியாக வந்திருக்கிறாள் அப்பண்ணா பத்தினி தெய்வத்திற்கு கோயில் உண்டு என்பது இதிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருது திரௌபதி மகா மகா பதிவிரதை அவளும் பத்தினி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் அந்த அம்மையாரும் ஒன்று அதனால் அந்த பத்தினி தெய்வத்திற்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து வழிபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தெய்வமாகவே வழிபாடு செய்திருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து நமக்கு புலப்படுகிறது நேற்றைய தினத்தில் பரசுராமருடைய அவதார கதை பார்த்தோம் ஏன்னா இந்த கொடுங்கலூர் பகவதியினுடைய ஆலயத்தை முதல்ல கட்டியவர் யார் அப்படின்னா பரசுராமர் அவர் எதற்காக கட்டப்பட்டார் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம கதையாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இப்போ சேர மன்னர் கட்டுவதற்கு முன்னதாகவே அங்கு பகவதி இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அதை கட்டியவர் பரசுராமர் அதனால தான் நேற்றைய தினத்தில் உங்களிடத்தில் நான் கேட்டதற்கு காரணம் தசவதாரம் என்னென்ன அந்த தசவதாரத்தில் பரசுராமருடைய அவதாரம் எத்தனாவது அவதாரம் அப்படி பரசுராமராக இருக்கக்கூடியவர் எதற்காக இந்த ஆலயத்தை அங்கு கட்டினார் இதையெல்லாம் நேற்றைக்கு தெரிந்து கொள்ளுவதற்காக நாம் இதையெல்லாம் ஏன்னா ஒரு ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எவ்வளவு மூதாதையர்கள் நம் மூதாதையர்கள் எத்தனை முறை வழிபாடு செய்திருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் வழிபாடு செய்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆலயம் எவ்வளவு முன்னாடி தோன்றியிருக்கு ஏன்னா தசவதாரம் எப்போ கிருஷ்ண அவதாரமாக இருக்கக்கூடியது முடிந்தே ஐயாயிரம் வருஷம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பாரதம் முடிஞ்ச எத்தனை வருஷம் ஐயாயிரம் ஆண்டு காலம் ஆகாததாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி மூன்று அவதாரத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது எது பரசுராம அவதாரம் அதுக்கப்புறம் ராம அவதாரம் ராமபெருமானுடைய ஆயுள் காலம் யாருக்காவது தெரியுமா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதே பிரசங்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன் ராமபெருமானுடைய ஆயுள் காலம் ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த கொடுங்கலூர் பகவதி அம்மனுடைய ஆலயம் எப்பத்தில் இருந்து இருக்கு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அந்த ஆயுள கேட்கறேன் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள அவதாரத்திலிருந்து இந்த ஆலயம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு புலப்படும் ராமபெருமானுடைய ஆயுள் காலம் பதினோராயிரம் ஆண்டு காலம் எவ்வளவு பதினோராயிரம் ஆண்டு காலம் நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே ஜன்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே இம்மையே ராமாய் என்னும் இரண்டு எழுத்தினால் ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகசிரநாம தாத்துல்யம் ராமநாம வாரணனே இந்த ஸ்லோகம் சொன்னீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்டு முறை ராமநாமம் சொன்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் சிம்பிளாக ரெண்டே ரெண்டு வரி நான் சொல்லலை மகா பெரியவா சொன்னது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு சிறப்பு ராமநாமத்துக்கு ரெண்டு எழுத்து தான் அப்போ அந்த ராமபெருமானுடைய அவதாரம் பரசுராம அவதாரத்துக்கு பிந்தையது அப்போ ராமபெருமானுடைய ஆயுள் காலம் நான் சொல்கிறேன் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பொக்கிஷம் நமக்கு ஏன்னா கேட்டுட்டு இந்த காதலை வாங்கி இந்த காதலை விடக்கூடாது இதெல்லாம் இங்கே நிறுத்தி வச்சுக்கணும் எப்போ கேட்டாலும் இதெல்லாம் நினைவுக்கு வரணும் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு அடுத்த பிரசங்கியர் வந்து கேட்டாலும் இதெல்லாம் நினைவு வச்சு சொல்லணும் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஒருவேளை பிரசங்கியர் தான் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பேர பிள்ளைங்களுக்கு பேத்திகளுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் ராமபெருமான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு ஆயுசு காலம் இவ்வளவுன்னு எல்லாம் ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு ஏழு ஒன்று வரும் எத்தனை ஒன்று ஏழு ஒன்று அப்படின்னா நான் இப்போ சொல்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பதினோராயிரம் ஆண்டு காலம் பதினோரு வருடம் புரியுதா இப்போ பதினோராயிரம் ஆண்டு காலம் பதினோரு வருடம் பதினோரு மாதம் பதினோரு நாள் 
பதினோரு நிமிஷம் மணி நேரம் பதினோரு நிமிடம் பதினோரு செகண்ட் ஒன்று 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 இப்போ புரிஞ்சுதா ஏழு ஒன்று வரும் அவருடைய அவதாரம் எத்தனாவது அவதாரம் ஏழாவது அவதாரம் வாக்கு ஒன்றாக இருக்கும் அவனா என்ன அர்த்தம் ஒரு சொல் ஒரு வில் ஒரு இல் அப்படின்னா என்னது ஒரு சொல் கொடுத்தா வாக்கு தவற மாட்டார்ன்னு அர்த்தம் ராமபெருமான் கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் ராமபெருமான் கிட்ட யாரும் கேட்கல லக்ஷ்மணர் கேட்கிறார் இந்தா விபூஷணா இலங்காதி பட்டம்னார் பக்கத்துல இருந்து லக்ஷ்மணருக்கு ஒரு டவுட் வந்தது உங்க காலில் வந்து அண்ணா விபூஷணால் வார் விருந்தாருன்னு உடனே இலங்கையை தூக்கி கொடுத்துட்டீங்க ஒருவேளை நான் செய்தது தவறு என்று ராவணன் கொண்டு வந்து சீதையை ஒப்படைத்து விட்டு காலில் விழுந்தா எந்த நாடு கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டார் சற்றும் யோசிக்காத ராமபெருமான் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன சொன்னார் என் அயோத்தியை தருவேன்னார் என்ன தருவேன் அயோத்தியை தருவேன்னார் அப்ப ராமபெருமானுடைய மனம் எவ்வளவு புனிதமானதுன்னு யோசிக்கணும் இல்லையா அப்போ அப்படிப்பட்ட ராமபெருமான் ஒரு சொல் அதோட வேற கிடையாது ஒரே ஒரு வில் நிறைய எல்லாம் பானம் எடுக்கல ராமபானம் ஒரே பானம் அதை தவிர அவர் கையில் வேற எதுவும் கிடையாது ராமபானத்தை தவிர வேறு பானம் இல்லை எல்லாரையும் அந்த வாலியை கொன்றது ராமபானம் வாலியை கொன்றது ராமபானம் அதே மாதிரி ராவணனை கொன்றது ராமபானம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ராமபானத்தை தவிர வேற எந்த பானமும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சொல் ஒரு வில் ரெண்டு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு இல் ஆனா பிறந்தா ஒரு இல்லாலோடு வாழனம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லத்து அரசி அப்படின்ற இல்லையா மனைவி ஒரே ஒரு பெண்ணை தவிர வேறு பெண்ணை மனத்தினால் கூட தீண்டாத அவதாரம் பெருமாளுக்கு எத்தனை மனைவி மூணு பேர் ஸ்ரீதேவி பூதேவி நீலாதேவி மூணு பேர் பகவானுக்கு கேட்கக்கூடாது பகவான் வந்து பதினெட்டாயிரத்தி எட்டு பதினாறாயிரத்தி எட்டு யாருக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பதினாறாயிரத்தி எட்டு முன்ன சொன்னது பதினெட்டு இல்லை பதினாறாயிரத்தி எட்டு பதினாறாயிரம் பேர் கோபுஸ்ரீகள் ஆறு பேர் எட்டு பேர் பட்டத்து அரசிகள் அது மாதிரி இப்போ ஒரு சொல் ஒரு வில் ஒரு இல் அப்படின்னு வாழ்ந்த ராமபெருமான் பரசுராம அவதாரத்துக்கு பிந்தியது அப்போ பரசுராம அவதாரம் இப்போ ராமபெருமானுடைய ஆயுள் காலமே பதினோராயிரம்னா பரசுராமருக்கு அதுக்கு முந்தைய அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் அப்போ கொடுங்கலூர் பகவதி என்று சொல்லக்கூடிய அம்பாலனுடைய ஆலயத்தை நிறுவிய பரசுராமர் அப்போ அந்த பகவதி அம்மன் ஆலயம் எதுக்கு எப்படி எவ்வளவு காலம் முந்தியது யோசிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த கதையே இவ்வளவு நேரம் நான் ஷார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்தனே அது என்ன காரணம்னா ஏன்னா நிறைய பேர் நினைப்பீங்க இங்க இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற அம்பாள் கோய கோயில் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு சக்தி பீடத்தில் வராதா யாரும் நேற்றைக்கு முந்தைய தினமோ என்னமோ தெரிய கேட்டாங்க ஓம் சக்தி கோயில் பர இதில் ஐம்பத்தோரு சக்தி பீடத்தில் ஒன்று தானே அதெல்லாம் நூறு வருடத்திற்கு உள்ளர வந்த வழிபாட்டு தலம் ஆனால் இதெல்லாம் பல யுகங்களுக்கு முன்னடியாகவே வந்த தலம் ஏன்னா துவாபர யுகத்தினுடைய முடிவு கிருஷ்ணவதாரம் இல்லையா அப்போ அந்த யுகத்திற்கு முன்னாடி அவதாரத்திலேயே இது வந்துட்டது அப்போ இந்த பகவதி அம்மனுடைய ஆலயம் எப்பத்திலேருந்து இருக்குது என்பது நமக்கு புலப்படுகிறது இல்லையா அதுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் இந்த கதையை சொல்கிறது பரசுராம அவதாரம் ஆறாவது அவதாரம் ரேணுகா பரமேஸ்வரிக்கும் ஜமதக்னி முனிவருக்கும் நேற்றைய தினத்தில் திருமணம் முடைந்து பதினைந்து நாள் விருந்து சாப்பிட்டாங்க எத்தனை நாள் பதினஞ்சு நாள் டேராடோன் பாஸ்மதி அரிசி அல்பானத்து முருங்கா சாம்பார் அப்ப உருக்கன நெய் ஆப்பிள் பஜ்ஜி வெலாம்பல ரசம் பால் பாயாசம் வாழைப்பூ வடை புதினா டீ இதுக்கு பேர் என்னது அறுசுவை உணவுன்னு அர்த்தம் ஆனால் நாம் இன்றைக்கி பெரும்பாலும் என்ன உணவு வேணுன்றான் ஆமாம் 
ஒன்றும் இல்லை பிறந்த நாளா மச்சாம் பார்ட்டி இல்லையா அதை தான் கேட்குறோம் சாம்பார் சாதம்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய்யெல்லாம் போட்டுருங்க இது எங்கள் வீட்லேயே சாப்பிட்ருப்பேனே இது எதுக்காக ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக அழுத்தி சொல்கிறேன்னா குணம் என்று சொல்லக்கூடியது மிருகத்தை உண்டு 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 நம் மனிதர்களிடத்திலும் மிருக குணம் என்று சொல்லக்கூடியது இருக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் சமீபத்தில் இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் என்னன்னா என்ஜினியர் படித்த மாணவி அப்பா இல்லை தம்பி ப்ளஸ் டூ அவள் ஒரு இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறா ஒரு கார்காரர் மனிதாபிமானம் இல்லாமல் பிரேக் போடாமல் அந்த பெண்ணை போய் சட்டு உரசி போனதுனால அவன் நிலை தடி மாறி கீழே விழுந்தா மேலே லாரி ஏறி இறங்கிடுச்சு அந்த குழந்தைக்கு அந்த கம்பெனியினுடைய ஓனர் அனுதாபம் தெரிவித்தார் அதுக்கப்புறம் நேற்றைக்கு முந்தைய தினமோ என்னமோ தெரியல நியூ இயர் அன்னைக்கு டெல்லியில் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு பெண் குழந்தையினுடைய பிணம் இழுத்துக்கிட்டே போயிருக்கு இது என்ன அர்த்தம் நினைக்கிறீங்க நீங்கள்லாம் குணங்கள் அவ்வளவு குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குணங்கள் இருக்கு அவ்வளவு மோசமா இருக்கு மனிதாபிமானமே இல்லை மிருகமும் நாமும் ஒன்றா போயிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அவ்வளவு அடுத்த உயிரும் நம் உயிர் போல பாவிக்கல அப்பனா என்ன அர்த்தம் மிருகத்தை உண்டு 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 நாமும் மிருகத்தின் கீழே போயிருக்கிறோம் மிருக கூட இல்லை ஏன்னா மிருகமாவது ஒன்றை ஒன்று கொன்று தின்னுவது கிடையாது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சண்டை வேணா போடும் நாய் நாயோட சண்டை போடும் யானை யானையோட சண்டை போடும் குதிரை குதிரையோட சண்டை போடும் அந்த சண்டை ஒரு நிமிடம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்னா மேய்ஞ்சிட்டு போயிட்டோம் ஆனா மனிதர்களை போன்று மிருகத்தை விட கீழே போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம குணங்கள் எல்லாம் அதுக்காக சொல்றேன் இதை ஏன் அவ்வளவு கட்டாயப்படுத்தி சொன்னா அதுதான் காரணம் அப்போ நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு சரியாக இருக்குமே ஆனால் என்னவா இருக்கும் குணம் சரியாக இருக்கும்னு அர்த்தம் காய்கறி எல்லாம் சாப்பிட்ட நமக்கு எல்லாம் என்ன குணம் வரும் சாந்த குணம் வரும் ரொம்ப ரொம்ப சாந்தமான ஒரு குணம் வரும்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த சாந்தமான குணத்திற்காகத்தான் விருந்து கொடுத்தார் பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்டு முடித்தார் ஜமதகனி புறப்பட்டார் நேற்றைக்கே இந்த கதை சொன்ன இருந்தாலும் நினைவு படுத்திக்கிறதுக்காக சொல்லிக்கிறேன் அவர் புறப்பட்ட உடனே அந்த அம்மா ஒரு நாலு லட்சம் ரூபா பட்டு புடவையை கட்டி ஒரு கிலோ தங்கத்தை பூட்டிட்டு அப்படி பின்னாடி நடக்கிறார் ஜமதக்கனி பின்னாடி திரும்பி பார்த்தார் அம்மா காசிமா நகரத்தினுடைய மகளாக வருகிறாயா ஜமதக்கனி முனிவருடைய மனைவியாக வருகிறாயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கல்லானாலும் கணவர் புல்லானாலும் புருஷர் கணவருக்கு என்ன மரியாதையோ அந்த மரியாதை அந்த மனைவிக்கு கிடைக்கணுமா இந்த மனைவி என்கின்றவள் அந்த மரியாதையே தரணும் அதனால தான் தாய்க்கு பின் தாரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இப்போ அந்த மனைவியாக இருக்கக்கூடியவள் திரும்பி வே சுவாமி குற்றமாக இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள் உடனே போனார் எல்லாவற்றையும் கழட்டி கொடுத்தவள் திருமாங்கல்யம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாலியை மட்டும் கொடுக்கலை ஏன் கொடுக்கலை அப்பேற்பட்ட ரேணுகா பரமேஸ்வரியே திருமாங்கல்யத்தை கைட்டில் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா பெசன் நகரில் இருக்க அந்த அம்மா காலையில் வாக்கிங் போவா ஒன்றும் இல்லை மஞ்சள் கொம்பு கட்டிய கயிறை கழுத்தில் போட்டுட்டு இதை தூக்கி அவங்க வீட்டுக்கார் ஆங்கர் மாற்ற மாதிரி ஃபேன் ஷர்ட்டாண்ட மாட்டிடுவா அதுக்கப்புறம் இதை நான் பெண்களை இழிவுபடுத்த நான் சொல்லலை தங்கம் உசத்தி தான் தங்கம் வந்து உயர்வானது தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பாதுகாப்பு இல்லைன்னா எதுக்காக அந்த அணியணுன்றதான் என் கேள்வியே மஞ்சளில் தான் எல்லா வீடுகளிலும் ஒரு காலத்தில் மஞ்ச கயிறில் தான் தாலி திருமாங்கல்யம் இருந்தது அதை போட்டால் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இல்லையா ஆனால் சரி வசதி வாய்ப்புகள் இப்போல்லாம் கலியுகம் கம்ப்யூட்டர் யுகம் என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க உங்கள் ஏற்றதுக்கு போடுங்க ஆனால் நேரம் அந்த திருமாங்கல்யத்தை கழட்டுவதோ மாற்றுவதோ நேரம் காலம் என்று ஒன்று இருக்கா இல்லையா எதுக்கு அப்புறம் தேதி பார்த்து முகூர்த்தம் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து அப்புறம் நல்ல நாள் பார்த்து வளர்பிறை பார்த்து அவ்வளவோ நாள் பார்த்து அந்த திருமாங்கல்யத்தை கட்டிட்டதுக்கு அப்புறமாக கண்ட நேரத்தில் கட்டி கண்ட நேரத்தில் மாற்றுறதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு என்ன மரியாதை என்பதே இல்லாமல் போச்சு அதனாலேயோ என்னமோ தெரியல ஒரு சர்வே சொல்லுது ஆண்களினுடைய ஆயுள் காலம் என்று சொல்லக்கூடியது வெறும் நாற்பதுக்கு கீழே போயிடுச்சையே சொல்கிறாங்க நான் சொல்லலை சர்வே சொல்லுது 
அறுபதுல இருந்து நாற்பதுக்கு கீழே போயிடுச்சான் அப்போனா என்ன அர்த்தம் நம் செய்யக்கூடிய ஒரு சில தவறுகளினால அது ஒருவேளை குறையுதா என்பது தெரியலை அதுக்கும் சில பெண்கள் கிராஸ் கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்களே அன்னைக்கு எழுதப்பட்ட விதி என்று சொல்லக்கூடிய விதியை வேறு யாராலையும் மாற்றி அமைக்க முடியாதுன்னு என்ன அன்னைக்கு எழுதின விதியை யாராலையும் மாற்றி அமைக்க முடியாது தாய் கொடுக்காத ஆயுளை தாரம் கொடுக்கும்னு அர்த்தம் இந்த பெண்கள் நெற்றியில் வடுகில் குங்குமம் வைக்கிறாங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் முழக்க முழக்க என்ன அர்த்தம் ஆயுளை இரட்டிப்பாக ஆக்குவதற்காக அந்த ஆயுளை வந்து சேர்த்து வைப்பதற்காக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்பது மதிசூடிய சிவபெருமான் ஒருவரார் வெல்லலாம்னு விதியை மதியாலும் வெல்லலாம் விதியை மதியாலும் வெல்லலாம் எப்படி அறிவு என்கின்ற ஒன்றை வென்றவள் ஒரு பெண் யாரவ சத்தியவான் சாவித்ரி எமன் பிடிச்சிட்டு போயிட்டான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அந்த அம்மாவுக்கு ஏமன் பின்னாடியே போனா அம்மா நீ எல்லாம் இந்த லோகத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னா அப்ப என் கணவரை விட்டுட்டு போனா அதெல்லாம் முடியாதம்மா பிடிச்ச உயிர் பிடிச்சது தான் கொண்டு போற எவ்வளவு தொலைவு போனாலும் போயிட்டே இருக்கா அவ்வளவு தொலைவும் போகிற பொழுது சரி போகிற வழியில் நான் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது உனக்கு வரம் வேணும்னா தரேன் அப்போ கூட உன் கணவரை தரமாட்டேன் சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கேட்குற கேள்வி அத்தனை ஒரு கோடி கேள்வி கேட்டார் யம தர்மராஜா ஒரு கோடி கேள்விக்கும் அந்த அம்மா பதில் சொன்னான் நாம் அந்தா அது போனா போகுது விடு ஆமாம் கலியுக சாவித்திரின்னு ஒரு அம்மா வீட்டுக்காரர் கைலாச பதவி அடைஞ்சிட்டார் விசிறி வச்சு விசிறி இந்தா கல்லறைய எல்லாம் போகிறவங்க வரவங்க போகிறவங்க வரவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க ஐயோ கணவர் மேலே இவ்வளவு பக்தியா அப்படின்னு எல்லாம் நினச்சாங்க அதில் ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஏம்மா உங்கள் வீட்டுக்கார் மேலே அவ்வளவு பக்தியா ஆனால் நீங்கள் வேற அந்த மனுஷன் கடைசிய ஆசைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்னம்மா அப்படி ஒரு கடைசி ஆசைன்னார் அடியே நீ ரெண்டாம் கல்யாணம் வேணும்னாலும் பண்ணிக்கிடி என் சமாதி காயிற வரைக்கும் ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்காதடின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இந்த சமாதி எப்போ காயிறது நான் எப்போ ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஆ அந்த மாதிரி விசிறியை வச்சு விசிறிறாங்க இது சொல்லுவது வேண்டுமானால் வந்து சிரிப்பதற்கு நகைச்சுவைக்காக சொல்லலாம் காலம் அப்படி மாறி இருக்குன்றது தான் உண்மை அதனால் சாவித்ரி புறப்பட்டு மேலே வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கா கேட்குற கேள்வி ஒரு கோடி கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் கேட்ட அத்தனையும் சரியாக இருந்தது அம்மா என்னாவது வரம் கேளு ஆனால் வீட்டுக்கார கேட்கக்கூடாது ஏமா அவருடைய இதுலேயே இருக்கார் அந்த அம்மாவும் சொன்னால் நான் எங்கள் வீட்டுக்கார கேட்க மாட்டேன் நான் நான் கூட உன்னை என்னமோனு நினச்சேன் வீட்டுக்கார் மேலே இவ்வளவு பக்தி இருக்குது இவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காலே பாசம் வச்சிருக்காலே கேட்குற கேள்விக்கு டான் 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 சொன்னாலேன்னு மனசில் யமன் வந்து இந்த பெண் மேலே கொஞ்சம் உயர்வான ப நம்பிக்கை வச்சார் உடனே இவன் தப்ப சொன்னேன் நான் கணவனை கேட்கவே இல்லையா நான் கணவனை கேட்பேன்னு நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் கேட்குறேன்னு சொல்லவே இல்லையே நீங்கள் தான் முதலையே சொல்லிட்டீங்களே கணவனை கேட்டால் தரமாட்டேன்ட்டீங்களே நானும் கணவரை கேட்பதாக இல்லை யம தர்மராஜா உடனே அந்த பெண்ணின் மேலே வைத்திருந்த மரியாதை கொஞ்சம் கீழே போயிடுச்சு சரி சரி உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கே ஒன்றும் இல்லைங்க நான் கேட்குற வரம் கண்டிப்பாக தருவீங்க சொத்தியமாக தருவேன் நீ தான் வீட்டுக்கார கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டியே அப்புறம் நான் என்ன வேறு என்ன மாற்றியா சொல்ல போகிறேன் உனக்கு என்ன வேணுமோ கே எனக்கு பிள்ளை வரம் கொடுங்கோ வீட்டுக்காருக்கு கைலாச்ச பதவியில் எம பாச கயிறை போட்டு தர தரன்னு இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு இந்த அம்மா என்ன கேட்குறா வீட்டுக்கார் இருந்தால் தானே பிள்ளை பாக்கியம் இப்போ புரிஞ்சுதா பெண்ணறிவு நுண்ணறிவு விதியை மதியால் வெல்லாமா அறிவால் அவள் வெண்ணா அதனால் எல்லாரும் சாவித்ரி ஆகிட முடியாது நீங்கள் உடனே கேட்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் அப்போ அறிவு இல்லையான்னு கேட்டுறாதீங்க எல்லாராலையும் சாவித்திரியை போல ஒரு கோடி கேள்விக்கு உங்களால் அந்த அளவுக்கு பொறுமையாக பதில் சொல்ல முடியாது கணவர் கேட்பார் அடியே என்னடி சாம்பார் வைக்கும் போது தெரியும் ஆமாம் சாப்பாடு ஆச்சா ஆனா சொல்லுவேன் 
எப்படி கேட்கும் போதே பதில் இப்படி வருதுன்னா எவன் கேட்ட ஒரு கோடி கேள்விக்கு பதில் சொல்லுன்னா எப்படி சொல்லியிருப்போம் நாம எல்லாம் பதிலா சொல்லியிருப்போம் எமனே பயந்து ஓடி போயிட்டு இருப்பார் அந்த அளவுக்கு நம்ம அவரை மிரட்டி இருப்போம் இல்லையா அதனால கொடுங்கலூர் பகவதி ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புக்கு உரியவள் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் திருமாங்கல்யம் என்று சொல்லக்கூடியதை கழட்டாமல் ஒரு பெண்ணுக்கு அழகு அப்போனா என்ன அர்த்தம் வாக்கிங் போகிறதுக்கு ஒன்று ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு ஒன்று அம்மா வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு போது ஒன்று மாமியார் வீட்டு ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்று அதெல்லாம் மாற்றுறது ஆடை மாற்றுவது போல திருமாங்கல்யம் மாற்றக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு நாள் அதுக்குன்னு ஒரு நட்சத்திரம் ஆடி பெருக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா வளர்பிறை முகூர்த்தம் அதுக்கப்புறம் சாயங்கால நேரத்தில் இந்த ராவுகாலம் யமகண்டம் கிருத்திகை அமாவாசை பௌர்ணமி அஷ்டமி நவமி தசமி இதெல்லாம் இல்லாமல் சாயங்கால நேரத்தில் ஆறு மணிக்கு மேலே ஒரு காமாட்சி அம்மா விளக்கேற்றி வச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அகல் விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு மஞ்சள் வச்சு குங்குமம் வச்சு அரிசி மஞ்சளில் பெசரி வச்சு அதுக்கப்புறமா முதல்ல போட்டுருக்கிற தாலியில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் உருவி புதிய கயிற கையில் போட்டு அதை புதிய கயத்தில் எல்லாத்தையும் உருவி எடுத்து அந்த புதிய கயத்தில் எல்லாத்தையும் பண்ணி அந்த பழைய கயிறு மயிரில் மறுபடியும் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த புதுசை எடுத்து எல்லாத்தையும் புதிய கயிறில் கோத்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மஞ்சள் வச்சு குங்குமம் வச்சு அதுக்கப்புறம் அரிசியை போட்டு அதுக்கு அப்போ கழுத்தில் அந்த முடிச்சியை போடுகிற பொழுது என்ன நினைவுக்கு வரணும் ஆதி பராசக்தியாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் உடம்பில் பாதியை பெற்ற ஆதி பராசக்தி நீ எப்படி தீர்க சுமங்கலியாக இருக்கிறாயோ அது மாதிரி நான் சுமங்கலியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கணும் மறுபடியும் இன்னொரு வார்த்தை இருக்கே என்னது ஆ நாராயணுடைய திருமார்பில் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி நீ எப்படி உங்கள் வீட்டுக்கார் மார்பகத்தில் இருக்கிறியோ அதே மாதிரி நானும் எங்கள் வீட்டுக்கார் இதயத்தில் எப்பையும் நீங்காம இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அடுத்து சரஸ்வதியை நாவில் குடி வைத்திருக்கக்கூடிய அம்மா சரஸ்வதி மூ பெரும் தேவியரையும் மும்மூர்த்திகளையும் நினைத்து நீங்கள் எப்படி நீண்ட ஆயிலோடு கணவனும் மனைவியுமாக இருக்கிறீர்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்புறமா தான் அந்த கைத்தை கட்டி பின்னல் பின்னணும் இல்லையா பிரம்ம முகூர்த்தம் எப்போ விடியற் காலை நான்கு முப்பது மணியிலிருந்து ஆறு மணி அப்போ உட்காந்து மாற்றணும் அப்படி மாத்திரத விட்டுட்டு இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறா அப்படி பண்ணுறா ஆனால் ரேணுகா பரமேஸ்வரி திருமாங்கல்யத்திற்கு உரிய மரியாதையை கொடுத்த அந்த அம்மா எல்லாத்தையும் கழட்டினா ஆனால் இதை மட்டும் கழட்டாமல் அப்படியே விட்டுட்டா நேராக போனா காவி உடை உடுத்தினா போனா ஒரு காட்டுக்கு போனா அங்கே ஒரு பாறைமையில் உட்கார்ந்தார் அம்மா குடிசை அமை காசிமா நகரத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் குடிசை கிடையாது பார்த்துருக்கீங்களா காசிக்கு போனவங்க அங்கே எங்கேயாவது ஓலை இருக்குத பார்த்துக்கிறீங்களா குடிசை பார்த்துருக்குறீங்களா காசியில் குடிசை கிடையாது காசியில் என்ன கிடையாது குடிசை என்பது கிடையாது அப்போவே அந்த குடிசையே பார்க்காதவை அவள் குடிசை கட்டுறா என்னது ஓலைகளை பின்னி எல்லாவற்றையும் எது மூங்கில் எல்லாம் வளைத்து ஒரு ஆசிரம மாதிரி ஒரு குடிசையே அமைத்தாள் அப்படி அமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா ஒன்று பண்ண அம்மா தினமும் மண் குடம் ஒரு நிபந்தனை ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கிற குடத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் சுவாமி அப்படி எப்பளோ தினம் தினம் போகணும் நீ நீராடி முடிச்சுட்டு கையில் மணலை அப்படி அள்ளிய உடனே அது மணல் குடமாக மாறும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு கேள்வி மணலில் தண்ணி நிற்குமா மணலில் தண்ணி நிற்குமா மணலில் எங்கேயாவது தண்ணி நிற்குமா நிற்காது இல்லை ஆனால் மணலே குடமாக மாற்றணும் அப்போ அவர் சொல்கிறார் மனத்தினாலும் எந்த ஒரு ஆடவரையும் தீண்டாத மகா மகா பதிவிரதையாக இருப்பாயே ஆனால் நீ கையில் மணலை அள்ளிய உடனே அது குடமாக மாறும் அப்போனா என்ன அர்த்தம் பெண்களுக்கு எது கற்பு ஆமாம் சில பெண்கள் சொல்லுவாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் என்னை என்ஜினியரு கேட்டார் டாக்டரு கேட்டார் ஆமாம் ஐஏஎஸ் கேட்டார் ஐபிஎஸ் கேட்டார் என் கிரகம் இங்கே வந்து மாட்டிக்கிச்சு அப்படி நல்லா சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க கிளியை வளர்த்து பூனை கையில் கொடுக்குற மாதிரி கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்னதாக யார் வேணாலும் ஆசைப்பட்டிருக்கலாம் 
என்னென்ன எனக்கு அஜித்து தான் வரணும் விஜய் தான் வரணும் சூர்யா தான் வரணும் சச்சின் டெண்டுல்கர் தான் வரணும் அப்புறம் தோனி தான் வரணும் இப்படி எல்லாம் ஆசைப்படலாம் உண்மை கல்யாணம் ஒன்று ஆகிட்டு தான் அவர் நெட்டையாக இருக்கலாம் குட்டையாக இருக்கலாம் சொட்டையாக இருக்கலாம் இல்லை வழுக்கையாக இருக்கலாம் எப்படின்னா இருக்கலாம் கருப்பாக இருக்கலாம் சிவப்பாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் அவர் தான் நமக்கு மண் மதன் எப்படினாலும் இருக்கலாம் என்னது அவர் தான் நமக்கு மண் மதன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கணவர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கும்னு கணவர்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் மனம் நோகுதுன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று கல்யாணம் ஆனதற்கு பிறகு அடுத்த ஒரு ஆடவரை நான் விரும்பினேன் என்பதும் அங்கே வரக்கூடாது அந்த இடத்துல வரக்கூடாது நான் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை பட்டிருப்பேன் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்லக்கூடாது என்ன அவ்வளோ உயர்வான இடத்துலலாம் கேட்டாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லாமல் வாழ்வது சிறப்பு மனத்தினால் கெட்டாலும் கெட்டது அப்படின்னு சொல்கிறா இந்த இடத்துல அதனால் ஜமதக்கு நீ சொன்ன உடனே அந்த அம்மா சொன்னா நம்ம தான் யாரையுமே தீனில நேராக போனா நீராடினால் மணலை அப்படி கையில் அள்ளினால் குடமா மாறிச்சு இந்த சும்மாடை அப்படி கொள்ளி இப்படி தலை மேலே வச்சு அதை பானையை தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு வந்தா நேராக கொண்டு வந்தா சிவ பூஜைக்கு வச்சா அதிலையே சமையல் செய்தா அதை பார்த்த உடனே ஜமதக்கனி முனிவருக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் மணல் குடத்தில் தண்ணி நிற்கதே மகா மகா பதிவிரதை மகா மகா பதிவிரதை ரேணுகா பரமேஸ்வரி இல்லறம் என்கின்ற நல்லறம் நடத்தினாங்க ஐந்து குழந்தைகள் பிறந்தது ஐந்தாவது குழந்தை பரசுராமர் அஞ்சு குழந்தை பிறந்தது அஞ்சு ஆண் குழந்தை ஐந்தாவது பிள்ளை பரசுராமர் தாயில் சிறந்த கோயில் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை பிறந்ததுல இருந்து தினமும் அம்மாவுக்கு பாத பூஜை செய்வார் எங்க கங்கையை நீரை கொண்டு வந்து அம்மா பாதத்தில் ஊற்றிட்டு அம்மா பாதத்தில் ஒரு பூக்களை நாலு போட்டு அதில் விபூதி வச்சு குங்குமம் வச்சு பாதத்துக்கு எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் சாஷ்டாங்கமாக தாயினுடைய திருவடியில் விழுவார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கோயிலுக்கு போய் நெற்றியில் விபூதி தரிக்க மாட்டார் குங்குமம் தரிக்க மாட்டார் அம்மாவினுடைய பாதத்தில் வைத்த அந்த விபூதியும் குங்குமம் தான் பரசுராமர் நெத்திக்கு போகும் கை தட்டணும் எனக்கு இல்லை பரசுராமருக்கு ஒவ்வொரு பெண்ணோ ஆணோ பிறந்தா இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெற்றுக்கணுமா அப்படி ஒரு பிள்ளையை நாம் பெற்றிருப்போமே ஆனால் நாம் எல்லாம் புண்ணியவான்கள் பாத பூஜையா பண்றாங்க இப்பெல்லாம் எது கிடைக்குதோ அதிலெல்லாம் பூஜை இப்பெல்லாம் எது கிடைக்குதோ அதில் என்ன சின்ன பிள்ளைக்கு எழுதி வைக்கலான்னு கிரியா சின்ன மகளுக்கு கொடுக்கலான் இருக்கிய பெரிய பிள்ளை பெரிய மக சின்ன ப மகளும் சின்ன பிள்ளையும் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன பெரிய பிள்ளைக்கு கொடுக்கலான் இருக்கிய அப்படி ஆகிப்போச்சு இப்போ காலம் சொத்து இருந்தால் அப்பான்னு பணம் இருந்தால் அப்பா அம்மா பணம் இல்லைன்னா வெளியில் போய் நான் தான் உங்கள் பையனெல்லாம் சொல்லிடாது எனக்கு அசிங்கமாகுது பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க இந்த காலத்தில் ஆனால் இறைவனுடைய கருணையினால் தாயில் சிறந்த கோயில் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்க அப்பா சொன்ன பா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா இருப்பா எப்போ பார்த்தாலும் நையா 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 நையன்னு அட்வைஸ் பண்ணுறதே பெரிய தலைவலியாக போச்சு மா இந்த ஆளா எப்படிம்மா குப்பை கொட்டுற நீ என்னடா பண்ணுறது என் தலை எழுத்து அந்த அம்மா அப்போ தான் சொல்லுவா எப்படிம்மா உனக்கு இவரை கட்டி வச்சாங்க பெத்த பிள்ளைய அப்பனை பார்த்து கேட்குற கேள்வியாக இருக்கு இப்போல்லாம் அம்மாவை பார்த்து இப்படி ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாங்க ஆனால் தாயில் சிறந்த கோயில் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் கிடையாது அப்பாவை எதிர்த்து பேசாத ஒரு பிள்ளை அப்படி ஒரு பிள்ளை நமக்கு பிறந்திருந்தா நாம் எல்லாம் புண்ணியவான்கள் என்னவா இருப்போம் புண்ணியம் பண்ணவங்களா இருப்போம் ஆனா இப்பெல்லாம் எந்த பிள்ளையும் எதிர்த்து பேசாத பிள்ளையே கிடையாது முதல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே சில பிள்ளைங்க ஏற்கனவே எத்தனை முறை தான் இதை கேட்கறது கேட்டு கேட்டு காதில் ரத்தமே வழியுது சும்மா இருப்பா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஜீரோ மார்க் வாங்கின நீங்களே 
வாழும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நான் வாழ மாட்டேன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தேனு எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் டே வயசு முப்பதாச்சுடா எல்லாம் தெரியும் டே உன் வயசில் நான் உனக்கும் கொண்ணனுக்கும் அப்பன் ஆகிட்டேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது உங்கள் அப்பா சீக்கிரம் பண்ணி வச்சுட்டாரு எங்கள் அப்பா இன்னும் சும்மாவே இருக்கிறாரு நான் என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி இப்போல்லாம் பிள்ளைகளுக்கிட்ட பேசக்கூட முடிகிறது கிடையாது சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீடாக இருக்கும் அப்பா ஒரு பெட்ரூம் அம்மா ஒரு பெட்ரூம் பிள்ளைங்க ஒரு பெட்ரூம் எல்லாம் இந்த செல்போனில் தான் நடக்குது வேலையே இந்த செல்போனில் தான் பேசிக்கிறது கொள்வது எல்லாமே அது கூட பேசுறது கூட கிடையாது சில வீடுகளில் என்னது ஓடின்னு இருக்கு மெசேஜ் பாஸ் அவ்வளவுதான் சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டேன் தூங்கினியா தூங்கினேன் ஒரு வீடுகளுக்குள்ளேயே பேசாத உறவுகளாக இருக்கிறோம் ஆனால் பரசுராமர் காலையில் எழுந்து நீராடி முடித்து அடுத்த வினாடி அம்மா பாதத்தை பூஜை பண்ணி அப்பா கிட்ட போய் கையை கட்டி இப்படி நிற்பார் அப்பா இன்றி எனக்கு என்ன வேலை எனக்கு என்ன வேலை இன்னைக்கு அதனால தான் உங்களுக்கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் இந்த வயிற்றுல கருவை சுமக்கிற பொழுதே உங்கள் மருமகளுக்கும் மகளுக்கும் சொல்லி கொடுங்க ஏன்னு எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் தாயில் சிறந்த கோயில் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை அப்படி ஒரு பிள்ளைய கூடுறா சுவாமின்னு என் பிள்ளை கலெக்டர் ஆகினோம் என்ஜினியர் ஆகினோம் டாக்டர் ஆகினோம் அது வாயினோம் இது வாயினோன்னுலாம் கேட்காதீங்க ஆயுள் கேளுங்க அறிவை கேளுங்க மற்றதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுப்பார் இறைவன் தருவார் எல்லாத்தையுமே ஆண்டவன் தரப்போறதை நம்ம யாரும் தடுக்க முடியாது இருந்தாலும் இறைவன் கிட்ட கருவிலேயே கேட்கணும் எல்லாரும் கருவு எப்போ உற்பத்தி ஆச்சோ அப்பத்திலேருந்தே கேட்கணும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா அதே மாதிரி கருவை சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் நல்லதை பேசுங்க நல்லதை கேளுங்க நல்லதை பாருங்க நல்லதை செய்யுங்க வெட்டு குத்து கொலை டிவி சீரியல் பார்த்து பார்த்து அது உள்ள இருக்கிறது எல்லாம் நாமும் வெளியில் வந்தால் இதெல்லாம் பண்ணணும் போல இருக்குன்னு அது கருவிலேயே திருவடைஞ்சிடுது உண்மையான விஷயம் அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் பரசுராமரை சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ரேணுகா பரமேஸ்வரி எப்படிப்பட்ட தவம் இருந்திருப்பாள் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்ணியிருப்பாள் அந்த மாதிரி தாய்மார்கள் பிரார்த்தனை பண்ணணும் நல்ல பிள்ளைகள் பிறப்பதுக்கு இப்போ இப்படியே நாட்கள் நகர்ந்து போச்சு நகர்ந்து போகிற பொழுது இந்த மாதிரி தினமும் அந்த பானையில் தண்ணி எடுத்துட்டு வருவாள் இதை நாரதர் பார்த்தார் சும்மா இல்லை இந்த லோகத்தில் போய் சொன்னார் நானும் ஒரு பெண்ணை பார்த்தேன் ஜமதக்னி முனிவருடைய மனைவி ரேணுகா பரமேஸ்வரி அவளை போன்ற உலகத்தில் மகா 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 பதிவிரதே நான் யாரையுமே பார்க்கலேனார் இந்திரர் கேட்டார் யார் சிவபெருமான் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்களே பார்வதி அம்மை யார் அவங்க அந்த அம்மா கூட கோச்சிட்டு போனான் திருமால் மார்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி அந்த அம்மாவும் பிறகு முனிவர் ஒச்சாருன்ட்டு போயிட்டா சரி சரஸ்வதி காயத்ரிய கல்யாணம் பண்ணிக்கினார்ன்னு கோச்சுக்கிட்டு வெள்ளை புடவை கட்டிக்கிட்டா வீட்டுக்காரர் இருக்கும்போது யாராவது வெள்ளை புடவை கட்டுவாளா ஆனால் சரஸ்வதி இன்னைய வரைக்கும் வெள்ளை புடவை தான் கட்டின்னு இருக்கா இப்படி எல்லா கதையும் அப்படி சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க அதனால் சரஸ்வதி வெள்ளை புடவை கட்டல வெள்ளை கலை உடுத்தினாள் அதுதான் விஷயம் அங்கே இறைவனுடைய கருணையினால் இதையெல்லாம் சொல்லிக்கிற பொழுது அப்போ என் மனைவி இந்திராணி இல்லையா இல்லை உன் மனைவியும் கோவித்து கொள்வாள் அப்படியா கணவர் இடத்தில் அவள் கோவித்ததே இல்லை நீ வேணும்னா போய் ஒரு வருஷமும் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் போய் அங்கேயே தங்கி இருந்து அவள் நடவடிக்கை ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டுவாள் பெண்டிர் கழகு எதிர்த்து பேசக்கூடாது இப்பெல்லாம் எதிர்த்து பேசாத மனைவி கிடைச்சா இந்த பூலோகம் ஆண்களுக்கு என்னவா இருக்கும் ஆ சொர்க்கமா இருக்கும் ஆனா எதிர்த்து பேசுற மாதிரி நடந்துக்கிற ஆண்கள் கிட்ட நாங்க எதிர்த்து பேசாம இருந்தா எங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க ஆ குழி தோண்டி புதைச்சிருவீங்க பெண்கள் எல்லாம் மனசுக்குள்ள திட்டுறாங்க என்ன எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஆண்களையே உயர்வா பேசுறீங்களே எங்களெல்லாம் ரொம்ப கீழே விடையே தள்ளி வச்சிருக்கிறீங்களேன்னு அதனால பேச வேண்டிய இடத்தில் பேசி தான் ஆகணும் பேசக்கூடாத இடத்துல பேசக்கூடாது அவர் கோபமா இருக்கார அந்த நேரத்தில் பேசாம தவிர்த்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி அவர் சாந்தமாக இருக்கிற பொழுது நல்லது எது கெட்டது எது அந்த நேரத்தில் அவருக்கு புரிய வைக்கலாம் 
ஆனா அவர் கோபமாக இருக்கிற பொழுதே நீங்களும் கூட பேசினீங்கன்னா அந்த இடத்துல பிரச்சனை வந்துடும்னு அர்த்தம் அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் பேசாமல் இருந்தும் பழகணும் பேசியும் பழகணும் அதுதான் விஷயம் இப்போ அந்த மனைவியாக இருக்கக்கூடிய ரேணுகா பரமேஸ்வரி கணவனை ஒரு முறை கூட எதிர்த்து பேசினவ கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஜமதக்னி முனிவர் நடந்து கொண்டார்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு நடந்து கொண்டார் அப்படி நடந்ததுனால இல்லறம் போயிட்டே இருந்தது பார்த்தார் இந்திரன் இந்த அம்மா எதுக்குடா ரொம்ப கஷ்டப்படுறான்னா சமையலுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறா விறகு சேர்க்கிறா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னமோ தயார் பண்ணி எல்லாம் சமையல் பண்ண அந்த சமையலுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாளேன்னு பார்த்தார் அப்போ இந்திரன் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய காமதேன பசுவை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் பரிசாக எதுக்காக மகா மகா பதிவிரதா தர்மத்திற்காக அம்மா நீ சமையல் செய்வதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகிறாய் இந்த காமதேனு பசுவை வைத்து நீ சமையல் செய்வாயாக அப்படி செய்து உன் கணவருக்கு படைத்தாயானால் அரு சுவை உணவை கொடுக்கக்கூடியது இந்த காமதேனு இந்த காமதேனு அறுசுவை உணவை தரவல்லது அதனால அறுசுவை உணவு கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்திரன் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த காமதேனுகிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எங்கு ரேணுகா பரமேஸ்வரி இருக்கின்றாலோ அந்த இடத்தில் நீ இருக்க வேண்டும் சொல்லியாச்சு இப்போ தினமும் அறுசுவை உணவு இப்படி படைத்துக்கிட்டே வருகிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இந்த அம்மா மணலை போய் அப்படி கையில் அள்ளினால் குடமானது அதை கீழே அப்படியே எங்கே அந்த ஆற்றுல அந்த பானை அப்படி முக்கி எடுக்கிறார் அது பானை வருகிற பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாயில் ஆறு கந்தர்வர்கள் மேலே பறந்து போனாங்க அவர்களுடைய நிழல் அந்த பானையினுடைய தண்ணியில் விழுகிறது நிழலே இவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றது நிஜம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் என்று நினைத்தால் பானை உடஞ்சி போச்சு நிழலே இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது நிஜம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் பானை உடஞ்சது இப்ப அந்த பானை உடைந்த உடனே இது தியானத்துல உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய சிவபூஜையில உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ஜமதக்கனை முனிவருக்கு தெரிந்தது கூப்பிட்டார் நாலு அஞ்சு பிள்ளைங்களையும் கூப்பிட்டார் பிள்ளைகளே உங்களுடைய தாயினுடைய பதிவர்தா தர்மம் கெட்டு போயிட்டது தாய் தலைய வேற்றான்னார் நாலு பிள்ளைங்க சொன்னாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் பேசுற மொழிக்கு தாய்மொழி இருக்கிற நாட்டுக்கு தாய் நாடு முதல்ல அம்மாதான் நாங்க பார்த்தா அம்மாதான் நீங்க அப்பான்னு கை காமிச்சாங்க உலகமே சொல்லுது மாதாதான் முதல்லன்னு தாய் தலையே வெட்ட மாட்டோன்ட்டாங்க நாலு பேரையும் நெற்றிக்கனை திறந்தார் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிட்டா ஐந்தாவது பிள்ளை பரசுராமர் அப்பதான் அம்மாவினுடைய பாத பூஜையை முடிச்சுட்டு அப்பா கிட்ட வந்து ஏதாவது வேலை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கலான்னு வரார் இவர் சொல்றார் பரசுராமா அப்படின்னார் வந்தார் அப்பா எனக்கு என்ன வேலை உன் தாய் தலைய வெற்றான்னார் ஏன்னு கேட்கல எதுக்குன்னு கேட்கல அம்மாவாச்சேன்னு மறுத்து பேசல ஒரே ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல சரிப்பா கோடாரிய தூக்கினார் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் சிவபெருமானிடத்துல தவம் செய்து கோடாரி என்கின்ற பரசு அதுக்கு பேர் பரசுன்னு அர்த்தம் அவருக்கு பேர் முதல்ல வைத்த பேர் வந்து அப்பா அம்மா வச்ச பேர் ராமன் பரசு என்கின்ற கோடாரியை சிவபெருமானிடத்தில் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் தவம் செய்து ஆயுதத்தை பெற்றதனால அவருக்கு பரசு ராமன் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அந்த கோடாரியை கொடுத்த பெருமான் சிவபெருமான் இப்போ அதனால் அந்த பரசுராமன் இப்போ அதை தூக்கி தோலில் வச்சுட்டு புறப்பட்டார் அம்மாவை தேடுறார் அம்மாவுக்கு ஞானத்தில் தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம பிள்ளை நம்மை வெட்ட வருகிறார் ஏவி விட்டவர் நம்ம கணவர் எங்கெங்கேயோ போய் மறைஞ்சி பார்க்குறா யாரும் இடம் கொடுக்க மறுத்துட்டா சரி கடைசியாக என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா துணி துவைக்கக்கூடிய வன்னார் குலத்து பெண்ணினுடைய இடத்துல போய் அம்மா என் பிள்ளை என்னை வெட்ட வர எப்படியாவது நீ காப்பாற்று இதை சொன்ன அடுத்த வினாடி அந்த அம்மா சொன்னேன் அம்மா இருக்கிறதே பத்துக்கு பத்து ஒரு பக்கம் அடுப்பாங்கிற ஒரு பக்கம் அழுக்கு துணி மூட்டை ஒரு பக்கம் துவைச்ச துணி மூட்டை ஒரு பக்கம் நான் படுக்கலாம் அவ்வளவுதான் இந்த இடமே இங்கே நான் எங்கே ஒன்று மறைச்சி வைக்கேன் எப்படியாவது என்னை மறைத்து வை உயிரை காப்பாற்றுவது சிறப்பல்லவா இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வரும் எல்லாருக்குமே ஒரு உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டு பொய் சொன்னா தப்பு இல்லையா தப்பு இல்லை யார் யாரை காப்பாற்றன்னு ஒரு முறை இருக்கு யார் யாரே காப்பாற்றுறது பசு சிசு கர்ப்பஸ்ரீ மாதா பிதா குரு தெய்வம் 
இப்போ ஒரு கேள்வி உங்கள் மனசில் வந்துடும் என்ன தெய்வத்துக்கை காப்பாற்றணுமா எல்லார் கேள்வியும் அது வருது இல்லையா தெய்வம் எல்லா இப்போ ஒரு சிலை கற்சிலை இருக்குது இல்லை ஒரு வெங்கல சிலை இருக்குது ஒரு ஐம்பன் சிலை இருக்குது அதை ஒருத்தன் திருடிட்டு போகிறான் ஆனால் அந்த இடத்துல அப்பா அதை திருடிட்டு போனேன்னா நீ இறந்து போயிடுவா ஒரு போய் சொன்னால் தப்பு கிடையாது அவனுக்கு பயம் வரும் ஏன்னா உயிர்னால் எல்லாருக்குமே பயம் வரும் ஏன் நானே ஏற்கனவே திருடலான்னு முயற்சி பண்ணி திருடிட்டு போனேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு திருப்பி கொண்டு வந்து ஆக கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்லணும் அப்படி பொய் சொல்கிறது தப்பில்லை எப்போ சிலையை காப்பாற்றுவதற்கு பொய் சொல்கிறது தப்பில்லை அதை நான் சொல்கிறேன் மாதா பிதா குரு தெய்வம் தப்பில்லை சரி அதுக்கு அடுத்து கர்ப்பஸ்ரீ காப்பாற்றணும் குழந்தைய காப்பாற்றணும் நோயாளன் அவன் சற்று நேரத்துக்குள்ளரே இறந்து போய்டணும்னு டாக்டருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சே போய் சொல்வார் உன்னை விட மோசமாக இருந்தான் பக்கத்து பெட்டில் பற்றியா எழுந்து நடந்துட்டு இருக்கார் உன்னை விட மோசமாக தான் வந்தார் நல்லா நடக்கிறார் பற்றியா ஏன்னா இறக்கும் தருவாயில் அந்த ஆன்மா நிம்மதியோடு இறக்க வேண்டும் அதுக்காக போய் சொன்னால் தப்பு கிடையாது நம்ம சத்ருவோ சத்ருவோன்னு பயத்திலேயே இருந்தால் அவன் மூணு மணி நேரம் கழித்து இறக்கிறவன் மூணே நிமிஷத்தில் இறந்து போயிடுவான் அப்போனா என்ன அர்த்தம் அந்த ஆன்மாவை கொல்லக்கூடிய உரிமை யாருக்கும் கிடையாது அப்போது நாம் ஒரு பொய் சொல்லுவதனால அவன் மூணு மணி நேரம் இருப்பான்னா ஏன் அந்த பொய்யை சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு அர்த்தம் அதுக்காக பொய் சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஒரு உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டு பசுவை காப்பாற்றும் பொருட்டு அந்தனரை காப்பாற்றும் பொருட்டு ஏன் அந்தனர் இருந்தால் வேதம் இருக்கும்னு அர்த்தம் நான்கு வேதம் ஓதப்படக்கூடிய இடத்துல முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் வாசம் செய்வார்கள் தெய்வங்கள் வாசம் செய்யும்னு அர்த்தம் அதனால் அந்த நரை காப்பாற்றுவதற்கு பொய் சொன்னால் தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லப்படுகிறது அப்போது இதையெல்லாம் காப்பாற்றுவதற்கு பொய் சொன்னால் தப்பு இல்லை ஒரு உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டு அதில் பெண்ணை காப்பாற்றும் பொருட்டு பொய் சொன்னால் தப்பு இல்லை இப்போ இந்த பெண்ணிடத்தில் வந்து இந்த அம்மா கேட்டால் கேட்ட உடனே பார்த்த அம்மா ஆட்சேபனை இல்லைன்னா அந்த அழுக்கு துணி மூட்டையில் உங்களை மறைச்சி வைக்கிறேன் ஏன் துவைத்து துணி மூட்டையை பிரித்து காட்டு என்றால் நான் அதை பிரித்து காட்டணும் ஆனால் அழுக்கு துணி மூட்டையை அவர் தொடமாட்டார் தொடமாட்டார் அதனால் நீங்கள் அந்த மூட்டையில் இருப்பதாக இருந்தால் நான் அதில் வச்சு உங்களை கட்டிடுறேன் வச்சு கட்டிட்டார் இப்போ இந்த அம்மா துணி துவைப்பது போல் எதிர்த்தாப்பில் உள்ள கல்லில் போய் ரெண்டு துணியை துவைச்சுருக்கா பெண்ணே எங்கள் அம்மா வந்தாளா ஐயா நீங்கள் என் பேர் பரசுராமர் ரேணுகா பரமேஸ்வரிக்கும் ஜமதக்னி முனிவருக்கும் ஐந்தாவது பிள்ளை ரேணுகா பரமேஸ்வரியாக இருக்கக்கூடிய என் தாய் இந்த பக்கம் வந்தாங்களா ஐயா அப்படி யாரும் வரல அது வீடு பூட்டி இருக்கே யார் எந்த திறந்த காட்டு இந்த அம்மா திறந்த என்னது இது துவச்சி துணி மூட்டைங்க அவிழ்த்து காட்டு இந்த அம்மா பிரித்து அப்படி காட்டினேன் இது என்ன மூட்டை அழுக்கு துணி மூட்டை அம்மா அந்தன பெண்ணாச்சே அழுக்கு துணி மூட்டையில் போய் எப்படி உட்காருவா சற்று யோசித்தவர் பார்த்தார் சரி அப்படியா வந்தா எங்கிட்ட சொல்லணும் எங்கள் அம்மா வந்தாங்கன்னா சொல்லுவோம் ஐயா சொல்கிறேன் அப்படி போனார் தெரு முனை வரைக்கும் போனவருக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம்னா நாம தானே அந்த மூட்டையை தொடக்கூடாது துணி துவைக்கக்கூடிய பெண் வேணா அதை திறந்து காட்டுறதுல என்ன தப்பு இருக்கு அவள் துவைக்கக்கூடியவ அவளை வச்சு அவிழ்த்து காட்ட சொன்னால் என்ன தப்பு இருக்குது ஒருவேளை உயிருக்கு பயந்து நம்ம தாய் அதில் மறைந்திருந்தா தாயில் சிறந்த கோயில் இல்லை காத்தால் அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜையை முடிச்சிட்டோம் ஆனால் அப்பா இப்போ ஒரு உத்தரவிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த உத்தரவை நான் இன்றைய தினத்தில் நிறைவேற்றாவிட்டால் நான் பாவியாக மாட்டேனா அப்பா பேச்சை மீறியவனாக மாட்டேனா எல்லா இடத்திலும் தேடினோம் அந்த ஒரு இடத்தை மட்டும்தான் விட்டுட்டோம் இந்த போன மச்சான் திரும்ப வந்துட்டார் வரவும் இந்த அம்மா என்ன நினச்சிருக்கிறா உங்கள் பிள்ளை வந்தார் எல்லாவற்றையும் கேட்டார் நான் அந்த துவைத்த துணியை நான் அவிழ்த்து காட்டினேன் உங்கள் பிள்ளை இல்லைன்னுட்டு அவர் போயிட்டார் அம்மா எங்கேயாவது போய் தப்பிச்சு பத்திரமாக வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து எழுப்பி நிற்க வைக்கவோ பரசுராமர் நூல்ல நுழைவும் சரியாக போச்சு பெண்ணே என்னிடத்தில் பொய் சொன்னாயா கோடாரிய ஓங்கினார் ஓங்கின அடுத்த வினாடி பார்த்தா இந்த பெண் என்ன நினைக்கிறா நாமே மறைத்து வைத்து நாமே காட்டி கொடுத்தது போல் ஆகிவிட்டது இன்னும் சில மணி துளி நேரம் கடந்திருந்தா மறுபடியும் அவர் வந்திருந்தா ஏதாவது ஒரு பொய்யை சொல்லியாவது நம்ம இந்த அம்மாவை காப்பாத்திருக்கலாமே 
அப்படின்னு நினச்சி முதல்ல தன் தலையை கொடுத்துட்டா தன் தலையே கொடுத்தா அதுக்கு அடுத்த ரேணுகா பரமேஸ்வரி தலை ரெண்டு தலையும் வெட்டிட்டார் நேராக வந்தார் உதிரத்தோடு நேராக வந்தவர் சொன்னார் அப்பா தாய் தலையை வெட்டி விட்டேன் கட்டி அனைத்து உச்சி மோந்து முத்தமிட்டார் ஏண்டா பெத்த தாயே ஒரு தகப்பன் கொல் என்றால் கொன்று விட்டு வருகிறாயே உன்னை மகனாக பெறுவதற்கு நான் எந்த ஜென்மத்தில் புண்ணியம் செய்தேனோ தெரில பரசுராமா உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமோ கேள் நான் தரேன் நாம் தான் என்ன கேட்டிருப்போம் ஒரு நாற்பது ஏக்கர் நஞ்ச ஒரு நாற்பது ஏக்கர் புஞ்ச பிஎம்டபிள்யூ ஒரு ஆறு ஆமாம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு இப்போ ஒரு பகலில் பன்னெண்டு மணி நேரம் இது இல்லை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கார் மாற்றினாலும் ஒரு ஆறு காராவது வேணாமா அந்த மாதிரி கேட்டிருப்போம் ஆனால் அவர் என்ன கேட்டார் இறந்து போன என் சகோதரர் நான்கு பேரும் திரும்ப வேண்டும் என் தாய் ரேணுகா பரமேஸ்வரி எனக்கு திரும்ப வேண்டும்னார் சிவபெருமானுடைய திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய ஆகாச கங்கையை நான் கமண்டலத்தில் வைத்திருக்கின்றேன் இந்த தீர்த்தத்தை இறந்தவர்கள் மீது தெளித்தாயானால் மீண்டும் அவர்கள் உயிர் பெறுவார்கள் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிவபெருமான் எதுகிட ஆறு வச்சுருக்கார் இறந்தவர்களை எழுப்பக்கூடியதும் அவர்கள் செய்த பாவத்தையும் போக்கக்கூடிய திருவருளை தரவல்ல ஒரு பெருமான் அதனால தான் அருணகிரி பெருமான் கந்தர் அலங்காரத்தில் முதல் பாடலில் சொல்கிறார் என்னென்ன பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத எண்ணெய் பிரபஞ்சம் என்னும் சேற்றை கழிய வடிவிட்டவா செஞ்சடாவி மேல் ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பையே அம்பளியின் கீற்றை புனைந்த பெருமான் குமாரன் கிருபாகரனே அப்படிம்பார் இந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாவரையும் சிவபெருமானுக்குரிய பெருமை கடைசியாக யாருடைய கிருபாகரனே அப்படின்னு சொல்கிறார் பாரு குமாரன் கிருபாகரனே அது மட்டும்தான் முருகருக்குரியது அப்போ முதல்ல யார் பெருமையை சொல்லியிருக்கிறார் அப்பா பெருமையை சொல்லி பிறகு பிள்ளையை சொல்கிறாருன்னு அர்த்தம் அப்போனா என்ன அர்த்தம் பேற்றை தவம் சற்றும் இல்லாத எண்ணெய் பிரபஞ்சம் என்னும் சேற்றை கழிய வடிவிட்டவா அதனால தான் ஆற்றை வைத்திருக்கிறார யாரு சிவபெருமா நாம எல்லாம் என்ன சேறு பூசின்னு இருக்கோம் பிறவி என்கின்ற சேரை பூசி கொண்டிருப்பதனால இறைவன் ஆறு வச்சிருக்கிறார் அந்த ஆகாச கங்கைய கமண்டலத்தில் வச்சுட்டு இருக்கார் யாரு ஜமதக்னி முனிவர் முதல்ல இறந்த தன்னுடைய சகோதரர்கள் மீது சாம்பல் மீது தெளித்தார் நாலு பேரும் உயிரோட எழுந்தாங்க அப்பாவை வணங்கினாங்க அப்பா உங்களை எதிர்த்து பேசியதற்கு மன்னித்து விடுங்கள் உங்களை எதிர்த்ததற்கு நாங்க போய் தவம் பண்றோம்னு போயிட்டாங்க நாலு பேர் போயாச்சு ஐந்தாவது பிள்ளை இவர் தான் இப்ப நேரா வந்தார் இறந்த அந்த பெண் யாரு துணி துவைக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணும் இப்ப இறந்த ரேணுகா பரமேஸ்வரி ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க உடம்பு எது ரெண்டும் உதிரத்துல இருப்பதனால இதுவா அதுவான்னு தெரில என்றான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் பார்த்தார் அம்மா முகம் இருந்தா போதாத உடம்பு எதுவா இருந்தா என்ன இதுவும் பெண் உடம்பு இதுவும் பெண் உடம்பு எந்த உடம்பா இருந்தா என்ன அது என்ன பண்ணார்னா அம்மாவினுடைய சிரசு பகுதி முகத்தின் மீது தீர்த்தத்தை தெளித்து வண்ணார்குளத்து பெண்ணினுடைய அந்த துணி துவைக்கக்கூடிய பெண்ணினுடைய உடம்பு பகுதியில் தீர்த்தத்தை தெளித்தார் உடம்பு மாறி ஒட்டி கொண்டதனால மாரியம்மான்னு பேரு தட்டுங்களம்பா என்ன மாரிக்கு விளக்கம் தெரியணும் இல்லையா அந்த சிரசு மாரியம்மன் கோயில் அத்தனை கோயிலையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சிரசு பகுதி மட்டும் முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க பின்னாடி உருவ வழ சிலை வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உருவத்தில் வேறொரு பெண்ணினுடைய உடம்பு சேர்ந்திருப்பதனால இந்த ஒரிஜினல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உண்மையான உருவம் இது மட்டும்தான் அதனால் முதல் தீபாராதனை அதுக்கு பின்னாடி தான் அந்த சிலைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரிய பரசுராமர் தன் தாயினுடைய தலையை வெட்டி அப்பாவினுடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு அந்த பாவத்தை போக்கும் விதமாக கேரள மாநிலம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் சென்று தவம் இருந்து பம்பா நதிக்கரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நதிக்கரையிலே ஒவ்வொரு நாளும் உட்கார்ந்து அந்த பகவதி என்கின்ற நாமத்தை சொல்லி அந்த அம்பாளுக்கு கோயில் கட்டி என்ன பண்ணார் பூஜை செய்தார் என்ன பண்ணாரு பூஜை செய்தார் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் வரலாறு இருக்கு என்னது 
அந்த உடம்பு மாறி ஒட்டி கொண்டதல்லவா அந்த அம்மையாரை கூட்டிட்டு வந்து நேராக ஜமதக்கனி முனிவர்கிட்ட கொடுத்தார் அப்பா எனக்காக தாயை ஏற்று கொள்ளுங்கள் அப்ப சொன்னார் அப்பா உன் தாய் பதிவிரதா தர்மம் கெட்டு போயிட்டது அப்பா முன்பு வேண்டுமானால் கெட்டு இருக்கலாம் ஆனா இப்போ அவள் இறந்து மீண்டும் உயிர் பெற்று வந்திருக்கிறாள் அது மட்டும் இல்லை ஒரு கண்ணி பெண்ணினுடைய உடம்பு அந்த உடம்பில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது என்றான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் முகம் அம்மா உடையது உடம்பு வேறொரு கண்டி பெண்ணினுடையது இதயம் தானே நினைத்தது அந்த இதயம் இப்பொழுது அம்மா இடத்தில் இல்லை இப்போ அம்மா இடத்துல அந்த இதயம் இல்லை வேறொரு இதயம் புதியதாக இருக்கு அதனால அது தூய்மையான இதயம் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பரசுராம நான் சொன்னேன் என்கென்பதற்காக தாயையே வெட்டினாயே நீ சொல்லுவதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அன்றைய தினத்திலிருந்து மீண்டும் இல்லறம் நடக்குது அப்படி நடந்து வருகிற பொழுது தாயனுடைய தலையை வெட்டிவிட்ட பாவத்திற்கு அவர் இமயமலைக்கு போய் தவத்துக்கு போயிட்டார் அப்படி தவத்திற்கு போனதற்கு பிறகுதான் இங்க அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னன் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனன் என்பது அவனுடைய பெயர் அவன் வேட்டைக்கு வரான் பகல் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எந்த உணவும் கிடைக்கல மந்திரி கிட்ட கேட்டான் பசிக்குது ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்குமா இங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல ஓட்டல் கிடைக்குமா இப்ப பாணியில சொல்றோம் அப்போ அந்த மந்திரி சொன்னார் இங்கு ரேணுகா பரமேஸ்வரியினுடைய ஆசிரமம் இருக்கிறது அறுசுவை உணவை தருவார்கள் உங்கள் அப்பா காலத்திலிருந்தே நாங்கள் இங்கே தான் சாப்பிடுவோம் வந்தா சரி அப்படியா போகலாம போல போன உடனே இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க காமதேனு படைப்பாயாக அது அறுசுவை உணவை படைச்சது அதை அப்படி உண்டவனுக்கு இதுவரைக்கும் நம்ம அரண்மனையில் இல்லாதது எதுவும் இல்லை ஏன் இருக்கு பாதாம் இருக்கு பிஸ்ஸா இருக்குது முந்திரி இருக்குது நெய் இருக்குது பருப்பு இருக்குது எல்லாம் இருக்கு ஆனா இந்த சுவை இல்லை ஒவ்வொரு கேள்வி வரும் எல்லாருக்கும் சுவை எப்படி உப்பு காரம் புளிப்பு இது மூணும் அதிகரிச்சு இருந்தா ரெண்டு பொருள் சேர்த்தீங்கன்னா சமம் அளவாயிடும் அது சாம்பாராக இருக்கலாம் கார குழம்பா இருக்கலாம் வத்த குழம்பா இருக்கலாம் இல்லை கீரை குழம்பா இருக்கலாம் எந்த பொருளானா இருக்கலாம் ரெண்டே பொருள் பெண்கள் சமையல் பண்ணுறவங்க தானே யாருனா சொல்லுங்கள் அந்த பொருள் ரெண்டு பொருள் என்னதுன்னு அப்பா எந்த மனைவி தான் எந்த அம்மா தான் எந்த பெண்கள் தான் அன்போட சமைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அன்பு என்பது வந்து உள்ளத்திலிருந்து வர்றது நான் பொருள் கேட்டேன் ரெண்டு பொருள் ஒன்று காமதேனு என்று சொல்லக்கூடிய நெய் இதெல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இரண்டாவது சிறு வெங்காயம்னு சொல்லக்கூடிய சாம்பார் வெங்காயம் இது இரண்டையும் ஒரு பிடி வெங்காயம் ஒரு கிண்ணம் நிறைய எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு தேக்கரண்டி நெய்யை விட்டு இந்த சாம்பார் வெங்காயத்தை அதில் வதக்கி நீங்கள் சாம்பாராக இருக்கலாம் ரசமாக இருக்கலாம் குடம்பாக இருக்கலாம் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதில் இதை சேர்த்துட்டிங்கன்னா சுவையும் கூடும் புளிப்பு தெரியாது உப்பு தெரியாது காரம் தெரியாது அதுக்கு பேர் தான் என்னது அரு சுவை உணவு அதனால தான் அதுக்கு பேர் காம தேனுன்னு பேர் என்ன பேர் காம தேனுன்னு பேர் நெய்யில் வறுத்து அதில் சேர்த்தா சரியாக போச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது அது எல்லா சுவையோடு அது படைக்கிறது காம தேனு காமதேனு படைக்கிறது இப்போ படைச்ச உடனே சாப்பிட்டு முடித்த உடனே இந்த கார்த்தவீரிய அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த பசுமாடிங்கிறது இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு நாலு பேர் தான் சாப்பிட்றான் அதுக்கு இந்த காமதேனு இங்கே இருக்கணுமா நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் பேர் இல்லை சாப்பிடுவாங்க ஜமதாக்கனி கிட்டே வந்து கேட்டார் ஐயா இந்த காமதேனவை நான் நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போக போகிறேன் ஜமதக்கனி முனிவர் சொன்னார் ஐயா வந்தால் கூப்பிட்டு போ ஏன்னா ஜமதக்கனி முனிவர் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவர் சிவனே அவர் அவரே சிவன் இது புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் அவனா என்ன அர்த்தம் எதன் மீதும் பற்றும் இல்லையே எதன் மீது வெறுப்பும் இல்லைன்னு அர்த்தம் சிவனேன்னு இருப்பார் யாரு ஜமதக்னி அவருக்கு விருப்பமும் கிடையாது வெறுப்பும் கிடையாது அப்ப அது வந்தா கூட்டு போ பசுவை சித்திரவதை பண்ண கூடாது அதனால அது வந்தா அழைத்துப்பார் வந்தா கூட்டு போ அது கூட்டு பார்த்தா அது வர மறுத்துருச்சு ஏன் இந்திரன் என்ன சொல்லிட்டு போனா எங்கு ரேணுகா பரமேஸ்வரி இருக்காலோ அங்கு நீ இரு அதானே சொல்லிட்டு போனார் அந்த பசு வர மறுத்து விட்டது அவன் என்ன பண்ணா அவர் தான் கொடுத்துட்டாரு நம்ம நாலு நாலு சங்கிலி போட்டு இழுத்துட்டு போலான்னு நாலு ஒரு காலுக்கு நாலு சங்கிலி போட்டான் 
இழுத்துட்டு போகிறான் தர தரன்னு அது அம்மா என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு இது கேட்ட உடனே ஜமதக்கனி முனிவருடைய மனைவி ரேணுகா பரமேஸ்வரி ஓட்டோட்டமாக ஓடி வந்தா சுவாமி அது பரம் மறுக்கிறது அதை ஏன் இப்படி இழுத்து கொண்டு போகிறீர்கள் பசுவை வதைப்பது பாவம் அல்லவா உங்கள் வீட்டுக்கார் கொடுத்துட்டார் நான் இழுத்துட்டு போகிறேன் கணவர்கிட்ட போய் சொன்னார் சுவாமி அந்த பசுவை இழுத்து கொண்டு போகிறார்கள் அது அம்மா என்னை காப்பாற்று அம்மா என்னை காப்பாற்று என்று கதறி கொண்டே செல்லுகிறது உடனே பார்த்தார் வந்து பார்த்தா அது அழுதுகிட்டே போகுது உடனே சொன்னார் அப்ப கார்த்தவீரியா நான் என்ன சொன்னது வந்தா கூட்டு போய் இல்லைன்னா விட்டுடுன்னு சொன்னா இல்லையா சுவாமி நீங்க தான் சொன்னீங்களே வரலன்னாலும் பரவாயில்ல நான் இழுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு பரசுராமா இவனை கொல்ல அப்படின்னார் அவ்வளவுதான் அவர் அங்கேருந்து ஆயத்தை கொண்டு வந்தார் நேர வெட்டினார் இதை பார்த்த மந்திரியெல்லாம் பயந்து நடுங்கி ஓடிட்டான் போனவன் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் கிட்டே சொல்கிறான் கார்த்தவீரி அர்ஜுனனுக்கு ஆயிரம் தலை ரெண்டாயிரம் கை ஒரு கையிக்கு ஒரு பிள்ளையை பற்றி வச்சுருந்தான் ரெண்டாயிரம் பிள்ளைகள் இங்கே வந்தாங்க இப்போ இந்த கார்த்தவீரி அர்ஜுனனை கொன்றார் இல்லையா பரசுராமர் அந்த பாவம் தீர்வதற்கு அவர் மறுபடியும் இமயமலை போய் தவம் பண்ணுறார் இப்படி தவம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுது பரசுராமர் இல்லாத நேரம் பார்த்து ஜமதக்னி தவத்தில் இருக்கிற நேரம் பார்த்து பின்பக்கமாக வந்து கார்த்தவீரிய அர்ஜுனுடைய பிள்ளைகள் ஜமதக்னியை வெட்டினாங்க உடனே பார்த்தா அந்த அம்மா அப்போதான் பானையில் தண்ணியை தூக்கிட்டு வர தலைமாட்டில் போட்டு உடைத்தாள் அதுதான் இன்றைய தினத்தில் நீங்கள்லாம் எங்க உடைக்கிறீங்க சுடுகாட்டில் உடைக்கிறீங்களே அந்த பானை அது அதுதான் முதல் முதல்ல வழிபாட்டு முறையே கண்டுபிடிச்சு செய்தவள் இவள் தான் இப்போ அந்த உடைச்ச அவள் தான் இருபத்தி ஓரு முறை தன் மார்பகத்தில் அடித்து அழுதவள் யார் ரேணுகா பரமேஸ்வரி தான் இருபத்தி ஓரு முறை தன் மார்பகத்தில் என் கணவர் இறந்து விட்டார் என் கணவர் இறந்து விட்டார் என் கணவரை கொன்று விட்டார்கள்னு இருபத்தி ஓரு முறை அடித்து அழுததுனால அந்த இடத்துல பரசுராமர் சபதம் செய்தார் என் தாய் தன்னுடைய மார்பகத்தில் இருபத்தி ஓரு முறை அடித்து அழுததுனால இந்த சத்திரிய வம்சத்திலே இருபத்தி ஓரு தலைமுறை அரச குலத்தை அழிப்பேன்ட்டார் அப்படி இருபத்தி ஓரு தலைமுறை அரச குலத்தை அழித்து இடம்தான் குரு சேத்திரம் மகாபாரத யுத்தம் நடந்த இடம் அந்த இடத்துல சமந்தக பஞ்சக மடு ஐந்து கடலை உற்பத்தி பண்ணார் அந்த இருபத்தி ஓரு தலைமுறை அரசர்களை கொன்று 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 நாம் எல்லாம் தண்ணி ஊற்றி எல்லும் தண்ணியும் தான் நம்ம அப்பா தாத்தா பாட்டி மூதாதையர்களுக்கு திதி கொடுப்போம் அவர் அப்படி அல்ல கையில் எல்ல வச்சுக்கிட்டு உதிரத்தை ஊற்றி தாரை வார்த்தார் யார் அவர் பரசுராமர் திதி கொடுத்தாரே அந்த திதி இப்படி தான் கொடுத்தார் உதிரத்தை ஊற்றி திதி கொடுத்தார் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு இல்லை அம்மாவு இருந்தால் அம்மா உயிரோடு இருந்த அப்பாவுக்கு அப்படி திதி கொடுத்தார் அப்படிப்பட்ட பரசுராமர் இருபத்தி ஓரு தலைமுறை அழிக்கிறார் அதில் ராமபெருமான் வரார் அந்த அவதாரத்துக்கு இந்த அவதாரம் வருது வருகிற பொழுது ராமர் தான் பரசுராமருடைய கர்வத்தை தீர்த்தார் இருபத்தோரு தலைமுறை வெட்டி வெட்டி சாச்சார் தசரத சக்கரவர்த்தி ராமபெருமான் வர்றத எங்கள் காட்டில் இருந்து பார்த்துட்டார் இந்த ராமபெருமான் கிட்ட பரசுராமர் சண்டைக்கு போகிறார் தசரத சக்கரவர்த்தி சொன்னார் என்ன வேணா வெட்டு என் பள்ளியை விட்டுடுவார் ஏன்னா நான் அவன் பேரில் உயிரே வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அப்பா நீங்கள் இருங்க நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன்னு இருவரும் சில நேரம் சண்டை போட்டு அதற்கு பிறகு ராமபெருமான் சொன்னார் ஐயா யாரோ ஒருவர் ஒரு தலைமுறையில் செய்த தவறு அந்த குலத்தையே அடிப்பேன்னு சொல்லுவது நியாயமா நியாயம் கிடையாது இல்லையா இப்போ பாம்பு ஒன்று நம்மை கடித்துடுது அதுக்காக நான் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பாம்பையும் கொன்னுடுவேன்னு சொல்ல முடியுமா ஒருவர் செய்த தவறு மனித குலத்தில் ஒருத்தர் செய்தார் அந்த ஒருத்தருக்காக எல்லா மனித குலத்தையும் அழிச்சிட முடியுமா எல்லா மனிதர்களையும் அழிக்க முடியுமா வேண்டாம் இல்லையா நற்காரியத்தை அப்ப நல்ல அறிவுரைகளை சொன்ன உடனே பரசுராமர் சொன்னார் தன்னுடைய கோபத்தை விடுத்து சாந்தத்தை அடைந்தார் அப்படி சாந்தத்தை அடையும் பொருட்டு அப்ப ராமபெருமான் சொன்னார் அம்பிகையை வணங்கினீர்களால் சாந்தம் வரும் அப்படின்னு சொன்னதற்கு பிறகு இந்த கொடுங்கலூர் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திற்கு போய் சரி இனிமேல் நான் முதல்ல இருந்து உதிரத்தில் தாரவாத்து கொடுத்துட்டு இருந்தேனே இப்போ நான் எதில் கொடுப்பதுன்னு பொழுதுதான் 
பம்பா நதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பம்பா நதியில போய் உட்கார்ந்து ஜமதக்னி முனிவருக்கு திதி கொடுத்து இந்த கொடுங்கலூர் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல இவர் கரத்தால் பகவதிக்கு கோயில் கட்டினார் அப்பேற்பட்ட சக்தி உடையவள் பரசுராமர் திருக்கரத்தால் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டவள் யாரு இந்த கொடுங்கலூர் பகவதி என்று சொல்லக்கூடிய அம்பால் குருவாயூரிலிருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் தொடவில் கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒன்று இந்த கொடுங்கலூர் பகவதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கொடுங்கலூர் பகவதி என்று சொல்லக்கூடியதற்கு ஆரம்ப காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆடு மாடுகளை எல்லாம் வெட்டி பலி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆடு மாடுகளை எல்லாம் வெட்டி பலி கொடுத்துக்கிறாங்க சேரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் காலத்தில் சேரன் செங்குட்டுவன் காலத்தில் வருகிற பொழுது ஆதி சங்கரர்கிட்ட இந்த மாதிரி பலி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்ன உடனே ஆதி சங்கரர் தான் எப்படியும் நான் இந்த தெய்வத்தை நான் நேரில் பார்த்து இதையெல்லாம் பலியெல்லாம் தடுத்து ஸ்ரீ சக்கரத்தை வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க சரி என்ன பண்ணலான்னு சேரன் என்ன பண்ணார் இந்த கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டி பூஜை வழிபாடுகள் நடந்தது இந்த கண்ணகி தான் பகவதி ஏற்கனவே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்ப அந்த பகவதியினுடைய நாமத்தை சொல்லி இவர் கோயில் கட்டி ஆரம்பிச்சிட்டார் அங்கு பூஜையும் நடக்கிறது இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது சில ஆண்டு காலம் மழை இல்லாம போச்சு என்னன்னு கேட்டா அந்த பகவதிய யாருக்கும் தெரியாம மந்திரம் சொல்லி ஆவாகனம் செய்து ஒரு கலசத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டார் பாண்டிய மன்னன் அவங்க அப்பன் செய்ததை விட இவன் செய்யறது கொடுமை உடனே சேரன் வந்து ஆதி சங்கரர்கிட்ட சொன்னார் சுவாமி எங்க நாட்டில் மழை இல்லை எங்க பார்த்தாலும் பஞ்சம் விரித்தாடுகிறது அவர் போய் உட்கார்ந்து பார்த்தா இங்க இருக்கக்கூடிய பகவதி அம்மனுடைய திருவருளை பாண்டிய மன்னனு மந்திரம் மூலியமாக கலசத்துல ஆவாகனம் செய்து வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆதி சங்கரர் பார்த்தார் ஏதாவது வழி பண்ணுங்க சுவாமி காலில் விழுந்து கதறினார்கள் சரி ஒன்றும் வேண்டாம் நான் போய் அவளை அழைச்சிட்டு வரேன் கோமலவல்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்பாள் பக்தை மதுரையும் பதியில் ஒரு அறையில் கட்டு போட்டு இவ சொல்வாங்கல்ல கட்டு போட்டுக்குது வாய் கட்டு போட்டிருக்கு அது பண்ணியிருக்கு இது பண்ணியிருக்கு அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு இப்படி அந்த அறை முழுவதும் கட்டு போட்டு வாசற்படியில கோமலவள்ளியை காவலுக்கு வச்சுட்டு உள்ள யாரும் போக கூடாதுன்னு பாண்டிய மன்னன் பூட்டு போட்டு சாவிய இழுப்புல வச்சுட்டு இருந்தான் ஆதி சங்கரர் மதுரையம் பதிக்கு விரயமானார் சொல்லாம கொல்லாம பாண்டிய மன்னன் அதிர்ந்து போனார் சுவாமி சொல்லி இருந்த தங்க பல்லக்கு தூக்கிட்டு வந்திருப்போமே பூர்ண கும்ப மரியாதை செலுத்தி இருப்போமே பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணிருப்போமே அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் நான் சும்மா மதுரையை பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்படியா மந்திரி காதில் போய் சொல்கிறார் மந்திரி மன்னன் காதில் பாண்டிய மன்னன் காதில் நான் கேள்விப்பட்டேன் அம்பாள் உபாசகரா இந்த மந்திரத்தின் மூலியமாக ஆவாகனம் செய்து வைத்திருக்கிறோமே அந்த பகவதியை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காகத்தான் ஆதிசங்கரர் வந்திருக்கிறாரா அப்படியா அப்ப நம்ம நாடு காப்பாற்றப்படாதா யாருக்கு மந் பாண்டிய மன்னனுக்கு பயம் வந்து சரி என்ன செய்வது ஒரு நாள் இரவு தங்க வச்சா யார ஆதி சங்கரரை இங்கேயே ஒரு நாள் இரவு தங்க வச்சோன்ன இவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் இவரை எப்படியாவது அதற்குள்ள மந்திரத்தின் மூலியமாக நிரந்தரமாகவே இங்கு நம்ம அந்த பகவதியை தங்க வைத்து விடலாம் அப்படின்னு சரி சுவாமி நான் புறப்படுகிறேன் பாண்டியவண்ணா இல்லை இல்லை உங்கள் திருவடி படுறதுக்கு இந்த மதுரையம் பதி என்ன புண்ணியம் செய்ததோ நீங்கள் ஒரு நாள் இரவு இங்கே தங்கிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு நான் பாண்டிய மன்னேன் உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுகிறாங்க அந்த காலத்துலேயே இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அதனால தான் வல்லலார் தெரிஞ்சு சொன்னார் போல இருக்கு உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுகிற உறவு கலவாமை வேண்டும்னு ஆதி சங்கரருக்கு தெரியாத உடனே பார்த்தார் மகா பெரியவாச்சு அவருக்கு தெரியாத அவர் என்ன பண்ணார் பார்த்தா ஆஹா இவன் இதை தான் நினச்சிட்டு இருக்கான்னு பாட இரவு பன்னெண்டு மணி இந்த கோமலவல்லி தூங்காம கண் விழிச்சிட்டு இருக்கா அந்த அறை பார்த்தா அந்த அறையில இருவர் பேசி கொள்ளக்கூடிய வார்த்தை கேட்குது யாருக்கு இந்த கோமலவல்லிக்கு 
சாவி போடுவாங்கல்ல அந்த துவாரத்தின் வழியா கண்ணை வச்சு பார்க்கிறான் பார்த்தா அரு உருவமாக அந்த பகவதியும் ஆதி சங்கரரும் பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க இதை இவ காதல கேட்கிறா சாவி அவர்கிட்ட இருக்குது பூட்டு பூட்டின மாதிரியே இருக்குது இவர் எப்படி போயிருப்பாரு பேசுகிறாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டத இதை கேட்டுட்டா எப்படியும் இந்த பகவதியை நாம பார்க்காம விடக்கூடாது இவ்வளவு நாள் நாம பக்தியோட இருந்திருக்கிறோமே அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணிடுறா சரி இவர் வெளியில வரும் பொழுது அவர் பாதத்துல விழுந்து சுவாமி அந்த அம்மாவை நான் பார்க்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண எப்படியும் அந்த அம்மாவை நம்ம பார்த்துருவோம்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஆசை யாருக்கு கோமலவல்லிக்கு இந்த ஆசைப்பட்ட அடுத்த வினாடி பார்த்தார் அதே சாவி துவாரத்தின் வழியாக ஆதிசங்கரர் வெளியில் வர்றார் இந்த அம்மா என்ன பண்ணா அந்த துவாரத்தின் வழியாக வர்றதை பார்த்துட்டு கெட்டியாக பாதத்தை பிடிச்சிட்டா அம்மா விட்டுடு யார் கண்ணுக்கும் தெரியாதனா உன் கண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சேன் பண்டை தவம் என்ன தவம் பண்டை தவம் அப்படின்னா என்னது ஏதோ நான் முன்ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியம் உங்க பாதத்தை பிடிக்கக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு குருவரில் இருந்தால் திருவருள் கிடைக்கும் நீ என்ன சொல்ற சுவாமி நீங்க பார்த்த அந்த பகவதியை நானும் பார்க்கணும் அப்படியே நான் விடியற் காலை பொழுது இங்கிருந்து புறப்படுகிற பொழுது என் பின்னாடி வருவேன்னு அந்த அம்மா சொல்லி இருக்கிறா சுவாமி அப்படின்னா நான் எப்படி அவளை பார்க்கறது அப்படின்னா நான் எப்படி அவளை பார்க்கறது அவளுடைய கொலுசு சத்தம் நம் இருவருக்கும் கேட்கும் அவளுடைய கொலுசு சத்தம் நம்ம இருவருக்கும் கேட்கும் அப்படின்னாங்க நான் முன்னாடி போனா அவ பின்னாடி வரேன்னு சொல்லியிருக்கா அது மட்டும் இல்ல எக்காரணத்தை கொண்டும் திரும்பி பார்க்க கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டும் திரும்பி பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னார் சரி விடியர் காலை நான்கு முப்பது மணி பூஜையை முடிச்சுட்டு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் புறப்பட்ட மந்திரத்தில் ஆவாகனம் செய்து வைத்திருந்த பகவதி ஆதிசங்கரர் முன்னே நடக்க பின்னாடி ஜல் 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 ஜல்லுன்னு ஜெகன்மோகனி மாதிரி நடந்து போகிறா இந்த கொலுசு சத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த காடு மலை பல நாட்கள் நடந்து 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 மதுரையம் பதியிலிருந்து கொடுங்கலூர் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு அந்த அம்மா வருகிற பொழுது அந்த மேட்டில் ஏறுகிற பொழுது கோமல வள்ளியால் ஏற முடியல அம்மா என்று அலறி கொண்டு கீழே விழுந்தா விழுந்த பொழுது ஆதிசங்கரர் திரும்பி பார்த்தார் திரும்பி பார்த்த அடுத்த வினாடி பார்த்தா அம்பிகை என்று சொல்லக்கூடிய பகவதியினுடைய மடியில் கோமலவள்ளி இருக்கிறார் பார்த்த அடுத்த வினாடி ஆதிசங்கரர் திரும்பி பார்த்துட்டார் இல்லையா அம்மா அந்த பகவதிக்கு யாருக்கு கோமலவல்லிக்கு மோட்சத்தை கொடுத்துட்டா அந்த அம்மா அங்கேயே கோமலவல்லி இருந்து விட்டாள் இப்போ அம்மா நீங்க கூட எனக்கு வரேன்னு சொன்னீங்களே நான் திரும்பி பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னே என்ன நடந்தாலும் நீ திரும்பி பார்த்ததுனால நான் இங்கேயே தங்கி விடுகிறேன் அப்படின்னு அந்த இடத்திலேயே கொடுங்கலூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தலத்திலேயே தங்கிவிட்டால் அந்த பகவதி அப்பேற்பட்ட பகவதியே நாம வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது பார்க்கணுமா வேண்டாமா பார்க்கலனாலும் இறைவனுடைய கருணையினால் இருபத்தி ஓராவது தலம் அந்த தலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புக்கு உரியது அதே போல கொல்லூர் மூகாம்பிகை சொல்றோம் இல்லையா கொல்லூர் மூகாம்பிகை கொடுங்கலூர் பகவதி ரெண்டு பேரும் ஒன்னு ஆராய்ச்சி சொல்லுது கொல்லூர் மூகாம்பிகை இருக்காங்க இல்லையா அந்த அம்பாலும் கொடுங்கலூர் பகவதி அம்பாலும் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரே தானா வேற வேற கிடையாது அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்தினுடைய கண்ணகி தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணகி தெய்வம் தான் என்னவாக வந்தாங்க பகவதியாக வந்திருக்கிறார்கள் அதே போல பம்பா நதி கரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தலத்தில் தான் இன்றைய தினம் வரைக்கும் 
பரசுராமர் என்று சொல்லக்கூடியவர் மறைந்து ஜமதக்னி முனிவருக்கு பம்பா நதிக்கரையில் உட்கார்ந்து தான் என்ன கொடுத்துன்னு இருக்கார் அவங்க அப்பா ஜமதக்னி முனிவருக்கு திதி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரியது அப்போனா என்ன அர்த்தம் பரசுராமர் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனனை கொன்று அதே மாதிரி ரேணுகா பரமேஸ்வரியனுடைய தலையை வெட்டி இந்த பாவத்தை எல்லாம் போக்குவதற்காக பகவதி என்கின்ற அந்த அம்மையாருக்கு ஆலயத்தை கட்டி அங்கு என்ன பூஜை பண்ணியிருக்கார் சக்தி பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய அம்பாளுக்கு பூஜை செய்திருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட அம்பிகையே நாம என்ன பண்ணணும் சதா சர்வ காலம் முடிஞ்சவங்க ஒரு முறை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும் ஏன்னா ரொம்ப தொலைவில் இல்லை கேரளா பக்கத்தில் தான் இருக்கு அங்கே பரசுராமர் இன்றைய தினம் வரைக்கமும் அரு உருவமாக இருந்த அந்த பகவதியை வழிபாடு செய்து கொண்டிருப்பதாக அர்த்தம் இன்றைக்கும் இருக்காராம் ஏன்னா பரசுராமர் சிரஞ்சீவிகளில் ஒருவர் அல்லவா அதனால் ஆத்தாலே எங்கள் அபிராம வள்ளியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாலை மாதுளம் போ நிறத்தாலை புவியடங்கு காத்தாலே அங்கையில் பாசாங்குஷமும் கரும்பும் வில்லும் சேர்த்தாலை முக்கண்ணியை தொடுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் இல்லையே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இறைவியை வணங்கினால் நமக்கும் என்ன கிடைக்குமா ஆதி சங்கரர் எப்படி அந்த பாதார விந்தத்தை கண்டாரோ கோமலவல்லி எப்படி பாதார விந்தத்தை கண்டாரோ பரசுராமர் எப்படி அந்த பாதார விந்தத்தை கண்டாரோ அதுபோல நமக்கும் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் அந்த அம்பிகை காட்சி தருவாள் அப்படி காட்சியை மட்டும் நம்ம கண்ணார கண்டுவிட்டால் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவு தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் யாருடையது இந்த பகவதியினுடைய கிடைக்கண் பார்வை நம் மேல பட்டுட்டா எல்லாமே கிடைச்சிரும்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரிய தலம் இருபத்தி ஒன்றாவது தலம் நிறைவடைந்து இருபத்தி இரண்டாவது தலம் அந்த தலம் மகாராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோலாபூர் இருபத்தி இரண்டாவது தலம் சரஸ்வதி கும்பி பார்வதி பத்ரா சிவா என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்ச கங்கா என்கின்ற நதிக்கரை ஓரத்தில் குடியிருப்பவள் மகாலட்சுமி குபேரனுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி வாரி வழங்கக்கூடிய கருணையை அளிக்கக்கூடியவள் கோலாசுரன் என்று சொல்லக்கூடியவன் தன்னுடைய வலிமையினால ஒரு அசுரன் அவன் வந்து தவம் இருக்கிறான் அப்படி தவம் இருக்கிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஆண்டு காலம் மகாலட்சுமி காட்சி கொடுத்தா நூறு வருஷம் தவம் இருந்தா அப்படி இருந்த உடனே இந்த கோலாசுரன் பார்த்தீங்கன்னா தவம் இருந்து முடித்த உடனே அம்பிகை காட்சி கொடுத்தது என்னப்பா வரம் வேணும் நூறு வருடம் நீ இந்த தலத்தை விட்டு ஒதுங்கி இருக்கணும்ட்டு ஏண்டாப்பா இந்த தளத்தை விட்டு ஒதுங்கி இருக்கணும்னு சொல்றியே எதனால அப்படின்னு அப்பதான் சொல்லுகிற பொழுது உன் ஆட்சி இருக்கக்கூடாது என் ஆட்சி இருக்கணும்னா அவன் அசுரன் அவன் அசுரன் அந்த கோலாசுரன் நூறு ஆண்டு காலம் மகாலட்சுமியாக இருக்கக்கூடியவள் என்ன பண்ண ஒதுங்கி இருந்தான் நூறு வருஷம் ஒதுங்கிட்டான் அப்படி நூறு வருடம் ஒதுங்கி ஓடி மறைந்திருந்ததுனால இந்த கோலாசுரன் மனிதர்களுக்கு தேவர்களுக்கு அனைவருக்கும் சித்தர்களுக்கு ஞானிகளுக்கு யோகிகளுக்கு முனிவர்களுக்கு மிக பெரிய கொடுமைகள் பல செய்தான் பெரிய பெரிய கொடுமை யாகம் கிடையாது கோயில் கட்டுறது கிடையாது வழிபாடு கிடையாது அவனை தெய்வமாக வழிபாடு பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கொடுமைகளை அனுபவிச்சாங்க அப்ப அந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் போய் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்த பொழுது அம்பிகையாக இருக்கக்கூடியவள் சிம்ம வாகினியாக வந்து அந்த கோலாசுரனை அழித்தாள் சிவபெருமான் கார வீரனை சிவபெருமான் அழித்தார் இறக்கும் தருவாயில் இவர்கள் கேட்ட வரம் என்னன்னா எங்களுடைய பெயர்ல இந்த நகரம் விளங்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்க எங்களுடைய பெயர்ல இந்த நகரம் விளங்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த கோலாசுரன் என்று சொல்லக்கூடிய அசுரனை அழித்ததனால அம்பிகையாக இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமிக்கு என்னது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கர வீர பீடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பீடத்தினுடைய பெயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
அதாவது கோலாசுரன் கோலாசுரனுடைய தம்பி கர வீர சூரன் அப்படின்னு பேரு கோலாசுரனை மகாலட்சுமி வதம் செய்தால் அந்த கர வீர சூரனை சிவபெருமான் வதம் செய்தார் இருவரினுடைய பெயரில் தான் அந்த நகரம் விளங்குகிறது கோலாப்பூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மகாராஷ்டிர மாநிலம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர வீர பீடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடம் அதே மாதிரி இந்த தலத்திலிருந்து தான் தட்சிண காசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இந்த இடத்திற்கு என்ன பேர் தட்சிண காசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தட்சிண காசி என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் ஆதி சங்கரர் என்று சொல்லக்கூடியவர் உலக மக்களுக்காக உபதேசனை என்று சொல்லக்கூடியதே அந்த தளத்திலிருந்து தான் ஆரம்பித்தார் அந்த தளத்திலேருந்து அது மட்டும் இல்லை ஒரு முறை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆலயத்திற்கும் இந்த ஸ்ரீ சக்கரம் பிரதர்ஷை பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி கேரளாவில் இந்த கொடுங்கலூர் சொன்னோம் இல்லையா அந்த இடத்துல இன்னைக்கும் ஆதி சங்கரர் ஸ்ரீ சக்கர வடிவத்தில் கொண்டு வந்த அம்பிகையை நிலை நிறுத்திய இடம் இன்னைக்கும் ஒரு அறைக்குள்ளே பூட்டப்பட்டு அப்படியே வைக்க வச்சுருக்குது அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தினுடைய வடிவில் அங்கிருந்து அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது ஐதீகம் அதே மாதிரி இந்த தலத்திலும் ஸ்ரீ சக்கரத்தை பிரதர்ஷை செய்து விட்ட பிறகு இரண்டாவது முறையாக ஆதிசங்கரர் இந்த தலத்தில் இருந்து தான் இரண்டாவது முறை தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கினார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் இந்த கோலாப்பூர் என்று சொல்லக்கூடிய தலத்திலிருந்து தான் என்ன ஆரம்பித்தாங்க இரண்டாவது முறை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆலயத்தையும் இரண்டாவது முறை வலம் வருவதற்கு ஆதி சங்கரர் என்று சொல்லக்கூடியவர் நடை பயணத்தை தொடங்கிய இடம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பல்லக்கில் கிடையாது இப்போ ஃப்ளைட் வசதி இருக்குது ட்ரெயின் வசதி இருக்குது பஸ் வசதி இருக்குது கார் வசதி இருக்குது ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற கார்னீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வர்றதுக்கு கூட சில பேரால் முடியல பக்கத்தில் இருக்கிற கார்னீஸ்வரர் கோயிலுக்கே வர்றதுக்கு முடியறதில்ல ஆனால் ஒரு முறை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடத்திலையும் என்ன பண்ணார் ஸ்ரீ சக்கரத்தை வடிவமைத்து விட்டார் ஸ்ரீ சக்கர ரூபத்தில் கொண்டு வந்த அம்பிகையை நிறுத்தினார் அந்த கொடுங்கலூர் பகவதி அம்மனுடைய ஆலயத்தில் கூட என்ன தடுத்து நிறுத்தினார் இந்த ஆடு மாடுகளை எல்லாம் பலியிட்டாங்க இல்லையா அந்த பலியை ஸ்ரீ சக்கரம் வைத்ததற்கு பிறகு தடுத்து நிறுத்தினாங்க உதிரத்தை தான் அப்படியே கொண்டு போய் அந்த கொடுங்கலூர் பகவதிக்கு சாத்துவாங்களாம் அபிஷேகமே அதில் தான் நடந்ததான் ஒரு காலத்தில் அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சிகப்பு பட்டு சாத்துறாங்க சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய குங்குமத்தை தான் கரைத்து அவளுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஆதி சங்கரர் என்று சொல்லக்கூடியவர் இரண்டாவது முறையாக நடைப்பயணத்தை தொடங்கியது இந்த கோலாப்பூர் என்று சொல்லக்கூடிய மகாராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து பஞ்ச நதிகள் சரஸ்வதி கும்பி பார்வதி பத்ராநதி பத்ராநதி யாருடைய தங்கை சனீஸ்வரருடைய தங்கை பத்ராநதி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லாருமே பத்ராநதி யமுனா நதியினுடைய தங்கை சனீஸ்வரருக்கு தங்கை யமதர்மராசாவினுடைய தங்கை எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிப்பட்ட பத்ராநதியும் சிவா நதி என்று சொல்லக்கூடிய நதியும் அஞ்சு பஞ்ச கங்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நதி ஓடக்கூடிய தலம்தான் தட்சிண காசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் தட்சிண காசி கோலாசுரனை அந்த இடத்துல வதம் செய்ததுனா கோலாப்பூர் அப்படின்னு அவனுடைய பெயரில் கடைசியாக உயிர் பிரியறதுக்கு முன்னாடி சிவபெருமான் கிட்டேயும் மகாலட்சுமி கிட்டேயும் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்த இருபத்தி இரண்டாவது தளத்தில் என்ன பண்ணாங்க அவர்களுடைய பெயரிலேயே இந்த ஊர் விளங்கட்டும் அப்படின்னு சிவபெருமானும் மகாலட்சுமியும் ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லக்கூடியதை செய்தார்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க